오신 여러분들 모두 주님 성문이 품 안에 꼭꼭 안기십시오 특별히 우리 대직원님과 직원님 우리 신부님들 수님들 멀리서 또 가까이서 오신 모든 소자 성신도 여러분들 전부 다 오늘 예수 성신과 성모 성심 안에 온전히 용해되어 진리 마음으로써 우리 모두가 함께 구원 받도록 합시다 아멘 우리 기획부장님께서 여러가지 좋은 말씀을 많이 해주셨어요 그래서 저는 간단하게 말씀드리겠습니다 예수님께서는 질풍노도와 같은 성난 물결처럼 이 세상 모든 사람들이 너무 잘못하고 하나님을 쫓는 마음에서 십자가에 못 박혀 돌아가시게 만들었습니다 그러나 예수님께서는 십자가에서 돌아가셨지만 죽음으로 끝나지 않으시고 다시 부활하셨으므로 우리 모두를 오늘 새롭게 부활시키실 것입니다 그강무단 저인도 사랑하신 주님께서 이렇게 주님과 성모님을 사랑하시는 여러분에게 무엇을 더못 내놓으시겠습니까 아멘. 여러분 우리가 5대 영성으로 무장하고 실천한다면 천국을 갈수 있습니다 아멘. 2006년 예수님께서 얼마나 많은 성애를 흘리시고 쏟아 부으셨는지 모릅니다 제가 기도할 때 병당에서 많은 성애를 쏟으셨습니다 그리고 제 숙소에 엄청나게 또 쏟아주셨습니다 제 이불과 요에도 제 침대에도 계속 흘러내리시니까 정말 놀랍도록 쏟아주셔서 예수님 이제 알았으니까 그만해 주세요 하는데 계속 흘러내린 거예요 위에서 보이자켓 뚝뚝 흘러내리셔서 우리가 비디오를 설치했습니다 어떻게 계속 내려오시나 했는데 또 떨어지고 또 떨어지고 계속 성혈이 내려오시면서 굳어지고 부풀어 났습니다 여기저기에 그렇게 많은 성혈을 내려오셔서 막 불어나고 그래서 그때 17년간이나 계속해서 매년 술래단신 캐나다 무의보수만 신부님과 요셉 신부님하고 함께 목격한 우리들이 나주병원으로 가서 검사를 했습니다 그런데 전부 다 남자의 A병으로 나왔습니다 아멘. 우리가 어디서 피가 뚝 떨어져서 갔다가 이렇게 검사한 것도 아니고 여럿이 계속 보는 데서 이렇게 뚝뚝뚝뚝 아주 그냥 쏟아주셨다니까요 그런데 어떻게 못 믿을 수 있을까요? 아멘. 여러분 예수님께서 왜 핏땀을 흘리시고 성분께서 왜 핏물을 흘리시는 것이 우리에게 그 진표를 보여주시기 위해서가 아닙니다 진표를 보여주시기 위해서가 아니라 너무나 사악한 마귀들 망공과라 분야의 마귀들 세상을 전복하려고 하고 불림받은 성직자들까지도 그들이 조종하고 있기 때문에 지금 너무너무 애가 타고 계시고 정말 망갈래 찍기는 아픔이십니다 그래서 예수님과 성령께서 나중에 발현하시고 현존하셔서 병든 자녀들을 치유해 주시고 이 세상 모든 자녀들을 구원하시게 하여 사랑의 메시지 말씀을 주시는데 받아들이지 못하고 은총을 받을 기회까지도 주지 않고 막고 있기 때문에 너무너무 아프십니다 2006년 10월 19일 날 20주년 기념일을 맞이하게 해서 봉사자들이 성문 봉사에서 일을 했습니다. 저는 성문 집에서 같이 기도를 하고 있었어요. 근데 2시 반쯤 됐는데 너무너무 가고 싶어요. 주님께서 부르셨나 봐요. 부르심을 느끼고 우리 여기 봉사하는 사람들 유럽에 해주고 어, 기도도 하고 갔다 오자. 먹을 것좀 준비해가지고 11명이 같이 왔어요. 성일 조례실 들어갔는데 성혈을 주룩주룩 내리시는 거예요 여러분 보셨죠? 주룩주 내리시는데 얼마나 놀리는지 보이지 않는데 보여서 주룩주룩 내리시는 거예요 그래서 그때 의사랑 같이 와서 주석기로 뽑아고 검사를 다 했는데 
애기하고 나왔죠? 그리고 갈바르 동산으로 가서 예수님 발을 만지면서 기도했어요. 못 자고. 거기를 딱 자꾸 기도를 했는데 성혈이 흘러내리셔가지고 여기까지 흘러내렸어요. 계속 있었으면 거기 옷 속으로 들어갔겠죠. 흘러내리니까 베드로장님 옷을 걷었는데 더 이상 못 걷었어요. 그 성혈도 성혈 조배시에서 내려주신 성혈이나 성물 봉사에 내려주신 성혈이나 제 숙소에서 내려주신 성혈이나 똑같은 한 사람의 혈액형은 A병으로 나왔습니다. 또 1995년 7월 1일 날 일곱 성체를 내려주셨는데 7월 2일 날그 성체를 모셨습니다. 그때 성체를 제가 마지막 모시면서 너무 많이 울었어요. 그 성체를 보존하고 싶은데 정말 그것도 주교님께서 성체를 영해라 하신 것이 아니라 본당 신부님이 먹어라 그렇기 때문에 성체를 먹습니까? 먹어버려 문명이라고 막 그랬거든요 그러니까 그것은 아니란 이야기죠 그것이 너무 마음 아파서 한 성체라도 보존하고 싶었는데 다 영해야 된다는 것이 너무나 마음 아파서 그렇게 많이 울었습니다 꺼꺼하고 막 쓰러지면서 울었어요 그런데 그때 성체가 살과 피로 변화가 돼서 제가 막 울면서 이렇게 넘어가니까 살과 피로 변화된 성체가 꿀꺽꿀꺽 몇 번을 넘어갔어요 그런데 그때 변화된 성애를 신부님께서 이렇게 찍어서 손수건에 묻혀주셨어요 그리고 나서 신부님께서 여러 곳을 다 확인하셨습니다 아무 상체도 없다는 것을 확인하셨어요 그래서 그 손수건에 묻힌 성애를 모시도록 블라이트 대주교님께서 아주 굉장히 예쁜 성황을 아주 멋있게 해다 주셨어요 거기다 모셨는데 거기서 또 변화가 되셨어요 그때 성체에 내리신 성을 묻힌 그 손수건을 신부님이라 같이 보시는 데서 오려서 또 여러 성형을 검사했습니다. 신부님이랑 같이 준비 미사하고 응답을 받고 성체라는 것을 너무나 못 믿는 사람들이 많기 때문에 확실하게 알리기 위해서 DNA 검사를 했는데 전부가 똑같은 한 사람의 살과 피 A병으로 DNA 검사가 나왔습니다. 아멘 DNA 검사를 했는데 DNA가 똑같이 나왔어요 그렇게 나오기는 100분의 일도 똑같이 들 수가 없대요 근데 여기는 똑같이 나왔습니다 특별 예수님께서 하신 거잖아요 이렇게 나중에 수없이 많은 전내 미문의 기적을 행해 주십니다 여러분 이런 기적이 중요하지만 더 중요한 것은 사랑의 메시지입니다 네. 사람의 메시지가 중요한데 메시지를 못 알아듣기 때문에 이렇게 계속해서 증명할 수 없는 지고지수한 기적을 보여주신 것입니다 네. 예수님과 성님께서 우리에게 주신 불평의 옥무기 메시지를 따라서 네. 우리 함께 구원의 영성을 분양해서 천국 갑시다 아멘 네. 성체성사를 네. 세워주신 사랑의 예수님 최후만 전에 빠을까 신비로 구원을 주셨네 알렐루야 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 구원을 주셨네 성체 안에 현존하시는 우리의 예수님 열악한 우리 영혼의 수혈자 되시었네 알렐루야 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 수혈자 되시었네 성모님 따라 하늘에서 내려온 빵으로 산다면 영원히 죽지 않고 
구원을 받으리 알렐루야 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 구원을 받으리 아 